ഹായ് എവ്രി വൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൺ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇൻഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൺ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റും ഇറ്റ് എസ് സിമിലർ ടു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ചെറിയ മാറ്റം ചില ഡെഫിനേഷൻ ചില പോർഷൻസിലുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതല്ലാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് മേ കം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻഡേ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് പോകേണ്ട ഐ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ആൻഡിലാണ് അപ്പോൾ പി ആൻഡിൽ പോവാതെ ഇത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് അതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദി എൻറ്റിറ്റി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബോറോയിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും വേറെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും ഇതാണ് അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡസ് നോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് ആക്ച്വൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിഫേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലയബിലിറ്റി സോ നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റിക്കുള്ളിലുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കെ ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ നോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ മേൽ ഇക്വിറ്റിയിന്മേൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കവേർഡ് ഹിയർ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ബോറോയിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളതിന്മേലുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ക്വാളിഫൈയിങ് അസെറ്റ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മളൊരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുവാണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് ഫെയർ വാല്യൂലെസ് കോസ്റ്റ് സെയിലാണ് ഓൾവേസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഓർ അതർവൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൺ എ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ബേസിസ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഓർ അതർവൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൺ എ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ബേസിസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മീനിങ് ഓഫ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൽ എ എസിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡ എ എസിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് അവിടെ എ എസിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കോമ്പോണൻറ്റ് കൂടി സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റയൊരെണ്ണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു കോമ്പോണൻസ് ആർ സെയിം ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള സംഭവം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെക്കൻഡ്ലി ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ ആർ ആർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഈസ് യുവർ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഈസ് യുവർ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഇൻഡ എസ് വൺ സീറോ നയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് വരിക അപ്പം പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം ഓൺ ഡിസ് ഓൺ സോറി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ഐ ആർ ആർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്
ഇൻഡ് എസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്രകാരമുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ സോ നമ്മളുടെ എസ് എഫ് എമ്മിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പാരിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൊവിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കുള്ള സംഭവം ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ലോസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ കറൻസി വെൻ കമ്പയർ ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവിങ്സ് വരെയാണ് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ഇനി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സിൽ വന്നു റിയലൈസ് അ ഗെയിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത്രയും എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തോണം ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് ഇതാണ് മീനിങ് ഓഫ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു അക്വിസിഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു അക്വിസിഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പീരീഡ് ഇവർ ഒരു പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ പീരീഡിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓൾ അതർ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പെൻസ്ഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗൈഡൻസ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പം ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് ദെൻ ഏതൊക്കെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം വോട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പീരീഡ് ഈ മൂന്ന് ഗൈഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ദറ്റ് നെസസറിലി ടേക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡ് യൂസ് ഓർ സെയിൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഡ് യൂസ് ഓർ സെയിലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എടുക്കുന്ന ഏതൊരു അസെറ്റും അതാണ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഫാക്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇങ്ങനത്തെ അസെറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബിക്കോസ് സെയിലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐറ്റംസും കവേർഡ് ആണ് ഡെഫിനേഷനിൽ ഇനി ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് ആവില്ലാത്തതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ അതർവൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓവർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ റെഡി ഫോർ യൂസ് വെൻ ദേ ആർ അക്വയർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് ആവില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റും ആവാം ജനറൽ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റും ആവാം സ്പെസിഫിക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം കമൻസ്മെന്റ് ഡേറ്റ് മുതൽ സെസേഷൻ ഡേറ്റ് വരെ എന്ത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻ ടെമ്പററി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും ഇനി ജനറൽ ബോറോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പർപ്പസ് ബോറോയിങ് അല്ല സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യ എസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വരാത്ത സോറി ഇന്ത്യ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വരാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ബോറോയിങ്സും ജനറൽ ബോറോയിങ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു നോൺ ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന ലോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ഇന്ത്യ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ജനറൽ ബോറോയിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ വരും ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പീരീഡ് തീർന്നു ഇപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതും ജനറൽ ബോറോയിങ്ങിൽ വരും ഒരു പ്രിഫറൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രകാരം ഇൻഡ് എയ്സ് വൺ സീറോ നയനിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ വരും ജനറൽ ബോറോയിങ്ങിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കും ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ബോറോയിങ്സ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് അതർ ദാൻ ബോറോയിങ്സ് മെയ്ഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഒബ്ടൈനിങ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ്
ഇനി സസ്പെൻഷൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സസ്പെൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് പീരിയഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് വന്നപ്പം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ആ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നില്ല അപ്പം ആ പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് സെസേഷൻ എന്ന ബോറിംഗ് കോസ്റ്റിന്റെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നിർത്തണം വെൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നെസസറി ടു പ്രിപ്പയർ ദി ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇന്റർഡ് യൂസ് ഓർ സെയിൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും തീരണ്ട സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വാളിഫൈങ് അസെറ്റ് അത് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതലാണെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ എസ് ടു ഇൻവെൻറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെ എസ് ടു അല്ലാത്ത അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഡൗണിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ദി ലാസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡെ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ക്രക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ളത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് അടുത്